ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமில் கேட்ட ஒரு எயிட் மார்க் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இந்த ப்ராப்ளம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த யூனிட்டோட ஒரு மெயின் டெஃபினேஷன் பார்க்கலாம் இந்த யூனிட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆட்டோ கொரிலேஷன் ஃபங்க்ஷனையும் அண்ட் இந்த பவர் ஸ்பெக்ட்ரல் டென்சிட்டியை மட்டுமே பேஸ் பண்ணி மூவ் ஆகும் ஓகேங்களா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டெஃபினேஷன் டெஃபினேஷன் பாருங்கள் லெட் எக்ஸ் ஆஃப் டிபி ஏ டபிள்யூஎஸ்எஸ் ப்ராசஸ் டபிள்யூஎஸ்எஸ் ப்ராசஸ்ஸாக இருந்தாலும் ஸ்டேஷ்னரி ப்ராசஸ்ஸாக இருந்தாலும் நம்ம ஆட்டோ கொரிலேஷன் ஃபங்க்ஷனை ஐ மீன் ஆட்டோ கோரிலேஷன் ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டவ்வாக இருக்கும் அதனால் ஆர்எக்ஸ்எக்ஸ் ஆஃப் டவுனே நம்ம டினோட் பண்ணிக்கலாம் இந்த யூனிட் ஃபுல்லாகவே ஆட்டோ கோரிலேஷன் ஃபங்க்ஷனை எப்படி தான் டினோட் பண்ண போகிறோம் ஆர்எக்ஸ்எக்ஸ் ஆஃப் டவ் தான் ஏன்னா இந்த யூனிட் ஃபுல்லாக கொடுக்குற எல்லா ரேண்டம் ப்ராசஸும் எய்தர் டபிள்யூஎஸ்எஸ் ப்ராசஸாகவோ இல்லை ஸ்டேஷ்னரி ப்ராசஸாகவோ இருக்கும் இந்த ரெண்டு ப்ராசஸ்க்குமே ஆட்டோ கோரிலேஷன் ஃபங்க்ஷன் will be the only function of tau. Therefore, we can denote the autocorrelation function by Rxx of tau itself. Okay, wow. Then, the power spectral density of x of t is, then the power spectral density, how do you define it? In the x of t, you have power spectral density. In the one, the Fourier transform of autocorrelation function. Fourier transform, uh, autocorrelation function, Fourier transform, that is our power spectral. டென்சிட்டி பவர் ஸ்பெக்ட்ரல் டென்சிட்டியை நம்ம ஷார்ட்டாக பிஎஸ்டின்னு டினோட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஃபோரிய ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்னா என்ன டெஃபினேஷன் பார்க்கலாம் இந்த ஆட்டோ ஐ மீன் அந்த பவர் ஸ்பெக்ட்ரல் டென்சிட்டியை நம்ம எஸ் எக்ஸ்எக்ஸ் ஆஃப் ஒமேகான்னு டினோட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஆர் எக்ஸ்எக்ஸ் ஆஃப் டவ்ன்றது அதில் டவ் ஃபை இட் வில் பி அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டவ் அதனால் ஆர் எக்ஸ்எக்ஸ் ஆஃப் டவுன் போடுறோம் இல்லைங்களா இந்த பவர் ஸ்பெக்ட்ரல் டென்சிட்டி நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது கிடைக்கிற ஆன்சர் ஒமேகான்னு கிடைக்கும் அதனால் நம்ம இந்த பவர் ஸ்பெக்ட்ரல் டென்சிட்டியை எஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் ஆஃப் ஒமேகா ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒமேகான்னு டினோட் பண்ணுறோம் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஃபுரிய ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் ஆர் எக்ஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டவ் அப்படின்னா ஃபுரிய ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்னா ஒன்றும் இல்லை இன்டர்கல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி ஆர் எக்ஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டவ் இ பவர் மைனஸ் ஐ ஒமேகா டவ் டி டவ் இந்த இந்த இ பவர் மைனஸ் ஐ ஒமேகா டவ் டி டவ் இது கூட ஆர் எக்ஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டவ் மல்டிப்ளை பண்ணி இன்ட்ரெ மைனஸ் இன்ஃபினிட் டூ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டியில் இன்டெகிரேட் பண்ணி கிடைக்கிற ஆன்சர் தான் நம்மளோட பவர் ஸ்பெக்ட்ரல் டென்சிட்டி பவர் ஸ்பெக்ட்ரல் டென்சிட்டினா என்னென்னு புரிஞ்சுதா இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஏ ஃபுரிய ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் ஆட்டோ கோரிலேஷன் ஃபங்க்ஷன் ஃபுரிய ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்க்கான டெஃபினேஷன் இது தான் எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம ஃபுரிய ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கணுமோ அந்த ஃபங்க்ஷனை மைனஸ் இன்ஃபினிட் டூ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டியில் இன்டெகிரேட் பண்ணி இ பவர் மைனஸ் ஐ ஓ மேகாட்டாவ் டி டவ் போட்டால் போதும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இந்த ப்ராப்ளம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு டெஃபினேஷன் நமக்கு தேவை அப்படின்னா என்னென்னு ஐ மீன் ஆர்த்தாக நல்லா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஓகேங்களா டூ ரேண்டம் ப்ராசஸஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டி அண்ட் ஒய் ஆஃப் டி ஆர் செட் டு பி ஆர்த்தாக நல் இஃப் ஆர் எக்ஸ் ஒய் ஆஃப் டவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரெண்டு ரேண்டம் ப்ராசஸ் எப்போ ஆர்த்தாகனல் சொல்லுவோம்னா அது ரெண்டுக்கும் கிராஸ் கோரிலேஷன் கண்டுபிடிக்கும் போது ஆன்சர் ஜீரோன்னு கிடச்சதுனால தான் நம்ம ஆர்த்தாகனல் சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஆர்த்தாகனல் என்னென்னு தெரிஞ்சாச்சு பவர் ஸ்பெக்டல் டென்சிட்டினா என்னென்னு தெரிஞ்சாச்சு நவ் லெட்ஸ் சி த ப்ராப்ளம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி அண்ட் ஒய் ஆஃப் டி பி போத் ஜீரோ மீன் ரெண்டுமே ஜீரோ மீன் அண்ட் டபிள்யூஎஸ்எஸ் ப்ரா ரேண்டம் ப்ராசஸ் வித் இசட் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஆஃப் டி ப்ளஸ் ஒய் ஆஃப் டி ஃபைண்ட் தி ஆட்டோ கோரிலேஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் இசட் ஆஃப் டி இஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி அண்ட் ஒய் ஆஃப் டி ஆர் ஜாயிண்ட்லி டபிள்யூஎஸ்எஸ் ப்ராசஸ் ஸோ இங்கே எக்ஸ் ஆஃப் டியும் ஒய் ஆஃப் டியும் போத் ஜீரோ மீன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அங்கே கொடுத்துருக்கிற விஷயத்த இந்த அடுத்தடுத்த கொஸ்டின் அப்புறம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் மட்டும் இப்போ சால்வ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஆஃப் டியும் ஒய் ஆஃப் டியும் ஜீரோ மீன் டபிள்யூஎஸ்எஸ் ப்ராசஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ மீன்ஸ் வாட் ஜீரோ மீன்ஸ் மீன்ஸ் வாட் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டியும் ஜீரோ இ ஆஃப் ஒய் ஆஃப் டியும் ஜீரோ அடுத்தது அது ரெண்டும் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டபிள்யூஎஸ்எஸ் ப்ராசஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின்லே ஜீரோ மீன் அண்ட் டபிள்யூஎஸ்எஸ் ப்ராசஸ் டபிள்யூஎஸ்எஸ் ப்ராசஸ்னா என்னவாக இருக்கும் இதோட ஆட்டோ கோரிலேஷன் ஃபங்க்ஷனும் இதோட ஆட்டோ கோரிலேஷன் ஃபங்க்ஷனும் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டவுனே இருக்கிறதுனால நம்ம ஆர் எக்ஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டவ் ஆர் ஒய்ஐ ஆஃப் டவுனே டினோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா
பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ இனிமே இந்த எக்ஸோட ஆட்டோ கோரிலேஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆர் எக்ஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டவ் ஒய்யோட ஆர் எக்ஸ் ஒய் ஆஃப் டவ் கிராஸ் கோரிலேஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆர் எக்ஸ் ஒய் ஆஃப் டவ்னு இந்த யூனிட் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கேட்டிருந்த கொஸ்டின் ஆட்டோ கோரிலேஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் இசட் கேட்டிருந்தாங்க இசட்ன்றது ஒன்றும் இல்லை எக்ஸ் ஆஃப் டி ப்ளஸ் ஒய் ஆஃப் டி தான் இசட் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது நம்ம ஆர் இசட் இசட் ஆஃப் டி கம்மா டி ப்ளஸ் டவ் ஆட்டோ கோரிலேஷன் ஃபங்க்ஷனுக்கு எப்பவும் ஸ்டாண்டர்டாக நான் இந்த டெஃபினேஷன் தான் யூஸ் பண்ணிக்க சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஸோ அப்போ ஆர் இசட் இசட் ஆஃப் டி கம்மா டி ப்ளஸ் டவ் ஈக்குவல் டு என்ன டெஃபினேஷன் இ ஆஃப் Z of t into Z of t plus tau. Z of t into the end x of t plus y of t. That way Z of t plus tau na x of t plus tau plus y of t plus tau. Okay, you know. So, now we have to multiply it. This is the two parts. Plus a plus b into c plus d. X of t, x of t plus tau. Add to the x of t, y of t plus tau. Y of t, x of t plus tau. Y of t. ஒய் ஆஃப் டி ப்ளஸ் டவ் எழுதிட்டனா அடுத்தது இ இருக்கு இல்லையா இந்த மீன் வந்து ப்ளஸ்ல இருந்தால் என்ன பண்ணலாம் எப்பவுமே தனித்தனியாக எக்ஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் எடுத்துக்கலாம் அதாவது இயே தனித்தனியாக போட்டுக்கலாம் இப்போ இ ஆஃப் திஸ் இ ஆஃப் திஸ் இ ஆஃப் திஸ் இ ஆஃப் திஸ்னு எழுதிட்டோம் பாருங்க இது எதோட டெஃபினேஷன் ஆட்டோ கோரிலேஷன் ஃபங்க்ஷன் ஃபார் எக்ஸ் அதாவது ஆர் எக்ஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டவ் இது ஆர் எக்ஸ் ஒய் ஆஃப் டவ் இது ஆர் ஒய் எக்ஸ் ஆஃப் டவ் இது ஆர் ஒய் ஒய் ஆஃப் டவ் பட் ஆர் எக்ஸ் ஒய் ஆஃப் டவ் ஆர் ஒய் எக்ஸ் ஆஃப் டவ் ரெண்டும் எப்பவுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் இதுக்கு இது ஜஸ்ட் உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் இதை நம்ம திரும்ப மாற்றி போட்டுட்டோம்னா ஆர் ஒய் எக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் கிடச்சிடும் இல்லையா ஸோ அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் ஆர் இசட் இசட் ஆஃப் டவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் எக்ஸ் ஒய் ஆஃப் டவ் ப்ளஸ் டூ டைம்ஸ் ஆர் எக்ஸ் ஒய் ஆஃப் டவ் ப்ளஸ் ஆர் ஒய் ஒய் ஆஃப் டவ் ஸோ இதுதான் நமக்கு இந்த ஆர் இசட் இசட்டோட ஆட்டோ கோரிலேஷன் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகேங்களா ரெண்டாவது கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க PSD of அதாவது பவர் ஸ்பெக்ட்ரல் டென்சிட்டி ஆஃப் Z of T கண்டுபிடிங்க இஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி அண்ட் ஒய் ஆஃப் டி ஆர் ஆர்த்தாங்கனலாக இருக்கும்போது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இ ஆர்த்தாங்கனலாக இருக்கும்போது இசட்டுக்கு நம்ம பவர் ஸ்பெக்ட்ரல் டென்சிட்டி கண்டுபிடிக்கணும் ஆர்த்தாங்கனா என்ன டெஃபினேஷன் ஆர் எக்ஸ் ஒய் ஆஃப் டவ் ஜீரோவாக இருக்கும் ஓகேங்களா இது வந்து ஜீரோவாக ஆயிடுச்சுன்னா இந்த ஆர் அதாவது இசட்டோட ஆட்டோ கோரிலேஷன் ஃபங்க்ஷன் எப்படி மாறிடும் ஆர் இசட் இசட் ஆஃப் டவ் இஸ் ஈக்குவல் டு இது தான் ஜீரோ ஆகிடுச்சு இல்லையா ஆர் எக்ஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டவ் ஆர் ஒய் ஒய் ஆஃப் டவ்னு கிடைச்சாச்சு ஏன்னா நம்ம இசட்டுக்கு தான் பவர் ஸ்பெக்ட்ரல் டென்சிட்டி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ அதுக்கு ஆட்டோ கோரிலேஷன் ஃபங்க்ஷன் தெரிஞ்சால் தான் அதுக்கு ஃபுரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்க முடியும் ஓகேங்களா அதுக்காக இப்போ நம்ம பவர் ஸ்பெக்ட்ரல் டென்சிட்டி ஆஃப் இசட் ஆஃப் டி கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கான நோட்டேஷன் என்ன எஸ் இசட் இசட் ஆஃப் ஒமேகா சப்போஸ் எக்ஸுக்குனா எஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் ஆஃப் ஒமேகா ஒய்க்குனா எஸ் ஒய் ஒய் ஆஃப் ஒமேகா இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது இசட் பவர்ஸ்பெக்ட் <laughs> density of x and this is a power spectral density of y so avanga ketrunda vishayam idu da namak x and y pathi detailed ah edhum theriyadhu z ku power spectral density venuna x ku y ku kandupidichi add pannikonga nra meaning okay la avula da moonavadhu vishayam avanga enna ketrukanga na find the mean square value mean square value nu yes it is second question third question la enna kekranga The mean square value of Z of t if x of t and y of t are orthogonal. இங்கே x of t, y of t are orthogonal இருக்கும் போது mean square value கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஆர்த்தாக்னல்னா என்னவாகும் எஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி ஒய் ஆஃப் டி ஆர்த்தாக்னல்னா ஆர் எக்ஸ் ஒய் ஆஃப் டவ் ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ அதனால் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா இதில் ஆர் எக்ஸ் ஒய் ஆஃப் டவ் ஜீரோ ஆச்சுன்னா ஆர் இசட் இசட் ஆஃப் டவ் ஈக்குவல் டு இப்படி கிடைக்கும் ஓகேங்களா நம்மளை என்ன கேட்டிருக்காங்க மீன் ஸ்கொயர் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் வீடியோலேயே பார்த்தோம் இ ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மீன் ஸ்கொயர் வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஆர் எக்ஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டவில் டவுக்கு பதிலாக ஜீரோ போட்டோம்னா நமக்கு மீன் ஸ்கொயர் வேல்யூ கிடைச்சிடும் அப்போ நமக்கு இங்கே மீன் ஸ்கொயர் வேல்யூ ஆஃப் இசட் வேணும்னா என்ன பண்ணணும் ஆர் இசட் இசட் ஆஃப் டவில் டவுக்கு பதிலாக ஜீரோ போட்டால் போதும் ஸோ இங்கே ஆர் இசட் இசட் ஆஃப் டவ் வந்து இது தேர் ஃபோர் இ ஆஃப் இசட் ஸ்கொயர் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஆர் இசட் இசட் ஆஃப் ஜீரோ ஸோ ஜீரோ மீன்ஸ் வாட் ஆர் எக்ஸ்